केसांना ही चटणी तीन चार तास लावून ठेवायची केस बांधून ठेवावेत आणि हे केस धुतल्यानंतर त्याला तूप लावावं हे तूप लावल्यानंतर केस एकदम सिल्की शायनी आणि मऊशार होऊन राहतात नमस्कार मी वैद्य सुविनय दामले काही जणींचे प्रश्न असे आहेत की आमचं वय खूप कमी आहे एकवीस आहे पंचवीस आहे तरी आमचे केस पिकत आहेत हे केस मे केस पिकण्यामागचं कारण काय असेल किंवा बाहेरचे जे आम्ही सगळे शॅम्पू वगैरे वापरतो आहे त्याचे दुष्परिणाम नेमके काय होत आहेत किंवा बाहेरचे जे काही केस काही करण्याची जे काही लोशन्स मिळतात त्यांचे जे दुष्परिणाम होतात त्यांना कसं सामोरं जायचं केस पिकणं हा पित्ताशी संबंधित असलेला आजार आहे त्यामुळे मुळात पित्त कमी होणं हे सगळ्यात महत्त्वाचं तुम्ही वर्ण काय लावताय केस हा डेड स्किन आहे हो केसाला जीवच नाही आहे केसाला तुम्ही करा 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 कात्रीने कापा पण त्याच्यातनं काही रक्त येत नाही असे आणखीन दोन अवयव आहे आपल्याकडे एक आहे नख आणि दुसरं आहे दात ह्याच्यात जीवच नसतो त्याला र कापलं तरी रक्त येत नाही ह्यांची वाढ मुळात न होत असते ह्यांच्या मुळांना धक्का लागला तरच पुढे प्रॉब्लेम निर्माण होत असतो दाड किडली तरच प्रॉब्लेम असतो नख मुळात न किडायला लागली तरच प्रॉब्लेम निर्माण होतो तसं केसांचं पोषण जे आहे हे जर पित्ताच्या अंशाने निर्माण झालेलं असेल तर केस पिकलेले राहणार आहेत अर्थात काही वेळा अनुवंश हा सुद्धा एक गुण येतो म्हणजे आई वडिलांचे केस जर लवकर पिकलेले असतील तर मुलाचे सुद्धा लवकर पिकतात आणि त्यामुळे मग त्या मुलाने देखील काळजी तशी घेतली पाहिजे की आपल्या पुढच्या पिढीला केस गळण्याचा किंवा केस पिकण्याचा आजार होऊ नये यासाठी त्या मुलाला काही उपचार ज्याला पित्ताशी संबंधित आजार आणि ती ती चिकित्सा देणं आवश्यक असतं विशेषतः पंचकर्मामध्ये शरीर शुद्धी करून घेऊन जर अशा चिकित्सेला सुरुवात केली तर ते खूप सोपं असतं त्याला विरेचन करावं आणि रक्तमोक्षण करावं विरेचन करावं म्हणजे जुलाबाचं औषध घ्यावं आणि पित्तासाठी जुलाबाचं औषध सगळ्यात चांगलं म्हणजे एकमेव एरंडेल तेल वयानुसार साधारणपणे वीस पंचवीस वयाची जर तरुणी असेल तर पाच ते सहा चमचे एरंडेल तेल गरम पाण्याबरोबर पहाटे तीन चार पाचच्या दरम्यान एकदा घ्यावं वर गरम गरम पाणी पिऊन झोपावं परत दोन तासात पोटार गजर होतं आणि दोन तीन चार जुलाब होतील सणसणीत जुलाब होतील पोटातलं सगळं मळ चिकटलेला कफ पित्त सगळं बाहेर निघून जाईल आणि एकदा पोट स्वच्छ होईल पोट स्वच्छ झालं की पोटातनं म्हणजे टाकी स्वच्छ करून घेतली आता केसांपर्यंत जो काही पोटाचा संबंध येतो तो आहे मधल्या स्त्रोतसांचा ह्या स्त्रोतसांमध्ये अडकलेले जे दोष असतात ते सगळे घालवण्यासाठी एकदा रक्तमोक्षण करून घ्यावं रक्तमोक्षण म्हणजे रक्त काढून टाकायचं शिरेतनं रक्त काढून टाकायचं रक्तदान करा ना तीनशे साडेतीनशे मिली रक्तदान केलं तरी खूप होईल असं रक्तदान करून केस वाढतात का हे काही पुण्याचं काम नाही याच्यात पुण्य वगैरे काहीही नाही केस वाढवायचे असतील तर त्यांचं पोषण करणाऱ्या ज्या रक्तवाहिन्या तिथे आलेल्या आहेत त्या रक्तातले दोष सगळे काढून टाकायचे म्हणजे टाकी साफ केली तर नळाचं पाणी कसं स्वच्छ येतं तो फॉर्म्युला इथे वापरून बघू म्हणजे मूळ टाकी साफ करायची पाईपलाईन साफ करायची की प्रॉडक्ट चांगलंच येणार केसांचा पिकलेपणा जाल घालवण्यासाठी मुळात त्यांचं पोषण जे होतं आहे हे उत्तम रीतीने व्हायला पाहिजे विरेचन करून घ्यायचं रक्तमोक्षण करून घ्यायचं आणि मग चिकित्सेला खरी सुरुवात करायची त्याच्यामध्ये त्रिफळा हे खूप छान औषध आहे त्रिफळा मशी म्हणजे त्रिफळा चूर्ण बाजारातनं विकत आणायचं लोखंडी कढईमध्ये ते भाजायचं आता इथे लोखंडी कढाईच पाहिजे इथे तांब्या पितळीचं भांडं उपयोगाचं नाही ह्या लोखंडी कढईमध्ये ते भाजायचं इतकं भाजायचं की ते काळ कुळकुळीत राख झाली पाहिजे ही जी राख असेल ही राख तुपात कालवायची आणि केसांना लावून ठेवायची याने केस काळे व्हायला मदत होतात केस काळे होण्यासाठी आणखीन एक फॉर्म्युला सांगतो ते म्हणजे भृंगराज भृंगराज म्हणजे माका माक्याचं तेल विकत मिळतं हे तेल लावलं तरी चालतं किंवा माक्याची चटणी माक्याची पावडर विकत मिळते ही पावडर पाण्यात शिजवावी आणि त्याची चटणी या स्वरूपामध्ये थिक पेस्ट या स्वरूपामध्ये मेंदी जशी लावतो तशी केसांना लावून ठेवायची ह्या माक्यामध्येच तुम्ही मे मेंदी घातली थोडी तरी चालते फक्त मेंदीला थोडासा लाल लालपणा येतो पण तो माक्याला येत नाही मग हा माका आणि मेंदी जर त्यांच्या घरी झाडं असतील माक्याची झाडं असतात मेंदीची झाडं असतात त्याला पाला असतो आणि हा सगळा पाला वाटायचा आणि एका लोखंडी कढईला लोखंडी तव्याला त्याचा लेप लावून ठेवायचा त्यानंतर त्याच्यावर एक थोडंसं लिंबू पिळायचं आंबटपणा त्या लोखंडामध्ये मिसळला की लोखंड आपल्यातला लोहाचा अंश बाहेर सोडून देतो आणि ह्या चटणीमध्ये तो येतो ही चटणी एक सहा सात तास जर भिजत ठेवलेली असेल म्हणजे रात्री समजा ह्या लेप लावून ठेवला तर सकाळच्या वेळेला ही चटणी काळी कुळकुळीत होते ती सगळी एकत्र करायची गरज लागेल तेवढं पाणी घालायचं आणि केसांना ही चटणी तीन चार तास लावून ठेवायची केस बांधून ठेवावेत आणि हे केस धुतल्यानंतर त्याला तूप लावावं 
हे तूप लावल्यानंतर केस एकदम सिल्की शायनी आणि मऊशार होऊन राहतात दुधाची साय असेल दुधाची साय लावा दही असेल दह्याने केस धुवा पण कोणत्याही परिस्थितीमध्ये शॅम्पू आणि साबण वापरू नका शॅम्पू आणि साबणाने तुमचे केस कधीच स्वच्छ होत नाहीत ह्याने फक्त तुमचा खिसा स्वच्छ होतो खिशातले सगळे पैसे निघून जातात आणि ते कंपन्यांची भरती होते त्यामुळे केसांची वाढ होण्यासाठी आपलं जेवण परिपूर्ण असणं जेवणामध्ये तूप पाहिजे जेवणामध्ये सहा चवींचा आहार पाहिजे हे जर असलं तर केसांपर्यंत पोषण निश्चितपणे पोचणार आहे आणि तसं बघायला गेलं तर केसांचं पोषण हे शरीरातल्या सगळ्या अवयवांचं पोषण पूर्ण झाल्यानंतर शेवटचं प्रॉडक्ट केस आहे शरीरातल्या आतल्या यंत्रणा सगळ्या महत्त्वाच्या पाहिजेत मजबूत पाहिजेत हृदय मजबूत पाहिजे यकृत मजबूत पाहिजे किडनी चांगली पाहिजे मेंदू चांगला पाहिजे ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय चांगली पाहिजेत हे सगळं चांगलं असलं तुम्हाला टक्कल पडलं तरीसुद्धा शरीरातल्या आतल्या अवयवांच्या कार्यामध्ये कुठचाही अडथळा निर्माण होत नाही तेव्हा तुम्हाला केस असोत अगर नसोत नाही गॉन केस असो केसांचा तुमच्या अवयवांशी काही संबंध नाही त्यामुळे तुमच्या अवयवांचं पोषण पूर्ण झाल्यानंतर केसांचं पोषण होणार आहे जर केसांचं पोषण पूर्ण होत नसेल तर असं समजायचं की आतल्या कुठच्या तरी अवयवामध्ये अजून दोष शिल्लक आहे तिथे पोषण जातं आहे म्हणून केसांचं पोषण होत नाही त्याला व्हिटॅमिन ए बी सी डी नावं काही द्या परंतु आतलं पोषण कुठेतरी कमी पडतं आहे शरीर त्याला तिथे वळवतं आहे म्हणून केसांचं पोषण होत नाही आहे मग आतल्या अवयवांमधले जे कुठचे दोष असतील इंद्रिय असतील कर्मेंद्रिय असतील ज्ञानेंद्रिय असतील इथे जाऊन त्या अवयवामधले दोष काढून टाकणं किंवा काही रोगजंतू शरीरात आले असतील साधा त्वचा विकार जरी असला नायट्यासारखा आजार जरी असला तरी शरीराची प्रतिकार क्षमता नायटा कमी करण्यासाठी वापरली जात असते ती केसांकडे वळवली जाणार नाही पचन बिघडलेलं असेल तर तुमची सगळी शक्ती पचन सुधारवण्यासाठी तिथे वापरली जाईल केसांचा पोषणाशी काही संबंध नाही आहे पायामध्ये समजा जर काही दोष असेल सांध्यातलं वंगण जर कमी झालं असेल तर सगळं पोषण सांध्यांना पहिल्यांदा वळवलं जाईल म्हणून केसांचं पोषण कमी पडत आहे याचा अर्थ असा आहे की आतल्या अवयवांमध्ये ज्या डिफॉर्मिटीज आहेत जी कमतरता आहे ती पहिल्यांदा भरून काढावी आणि मग केसांकडे लक्ष द्यावं असं शरीर म्हणतं आहे त्याला जरा मदत करूया आपण म्हणजे आदल्या शरीरातले दोष ओळखून काढून तिथे ते हवं ते देणं हे पहिल्यांदा काम आणि मग जे उरेल शरीरच केसांचं पोषण करणार आहे कारण केस निर्माण आपण कुठे केलेत केस निर्माण त्याने केले त्यांचं पोषण तोच करवून घेईल दोष तोच उत्पन्न करेल कारण तिथे लक्ष देणं हे तेवढंच महत्त्वाचं असतं म्हणून त्या पांढऱ्या केसांकडे जरा लक्ष द्यायला पाहिजे पुढच्या पिढीचे केस पांढरे होऊ नयेत वयाच्या अगोदर ते गळू नयेत पिकू नयेत टक्कल पडू नये यासाठी सावध सुखी आत्तापासूनच परिपूर्ण आहार आणि परिपूर्ण जीवनशैली परिपूर्ण भारतीय जीवनशैली अंगीकारलीत तर असे प्रसंग गॉन केसचे उत्पन्नच होणार नाही आपण अनेक वेळा चर्चा केली पितळीची भांडी तांब्याची भांडी तर ही पितळीची भांडी तांब्याची भांडी जर तुम्हाला हवी असतील तर ही सगळी आपल्या चॅनेलवर उपलब्ध आहेत चॅनेलच्या खालच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये याची माहिती दिलेली आहे नंबर दिलेला आहे जरूर संपर्क करा व्हॉट्सॲपवर संपर्क करा नुसता मेसेज टाकून ठेवला तरी आमचा रिप्लाय तुम्हाला येईल त्या रिप्लायमध्ये तुम्हाला या तांब्याच्या भांड्यांचा आकार त्यांचा नंबर आणि त्यांची किंमत देखील कळवली जाईल तुम्हाला जे भांड आवडतं आहे ते तुम्ही निवडा आणि आम्हाला फक्त त्याचा नंबर कळवा आणि पैसे कसे पाठवायचे आहेत डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये बघून घ्या ते भांडं तुम्हाला निश्चितपणे घरपोच होईल कोणाला भेट देण्यासाठी ही आरोग्याची भेट असेल तुमच्या घरात आरोग्य आणण्यासाठी ही आरोग्याची भेट स्वीकारलेली असेल बहिणीच्या भाऊबी भा भाऊबीजेच्या वेळेला असेल पाडव्याच्या वेळेला असेल कुठच्या तरी रिटर्न गिफ्टच्या वेळेला अशी भेट कायमची आठवण राहील तुमची आणि आमच्या चॅनेलची सुद्धा